வீட்டோக்கி ஸ்ரீவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் நட்பே துணை நம்ம பார்த்திபன் தேசிங்கோட டேரக்ஷனில் வெளிவந்திருக்கிற படம் இந்த படம் அவருக்கு ஒரு முதல் படமாக அமைஞ்சிருக்குது ஆனால் படம் பார்க்கும்போது வந்து வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸராக தான் தெரிய வருது ஏன்னா இந்த படத்தில் அவரோட கதையும் வந்து கலந்துருக்குது ஸோ படத்தோட ஒன்லைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பட்சத்தில் படத்தோட ஹீரோ இருக்கார் அவரும் ஒரு விஷயத்த வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டுக்காக வந்து இந்த விஷயத்த நான் மறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற விஷயத்த இன்னொருத்தர் ஃப்ரெண்டாக வந்து நானும் உன் ஃப்ரெண்டு தானுப்பா எனக்காக இது பண்ணி கொடுப்பான்னு சொல்லி கேட்குற போது எந்த விஷயத்த மறக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த விஷயத்த திரும்பவும் வந்து கையில் எடுத்து அந்த விஷயத்துக்காக போராடி வந்து ஜெயிக்கிறாரு ஸோ இதை தாண்டி படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்டாக பார்க்குற பட்சத்தில் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து எப்படி இருந்துச்சு நம்ம ஹீரோவோட இன்ட்ரோ ஆகட்டும் ஹீரோயினோட இன்ட்ரோ ஆகட்டும் அவங்க கூட இருக்கிறவங்களோட இன்ட்ரோ ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து வேறு லெவலில் தான் வந்து கொடுத்துருந்தார் இருந்தாலும் வந்து படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்மளை வந்து அப்படியே ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிற மாதிரி சொல்லி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு விஷயத்துக்குள்ளாரையே சுற்றிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்க வச்சுருந்தார் டேரக்டர் ஆனால் படத்தோட ப்ரீ இன்டர்வல் சீன் இன்டர்வல் சீனில் வந்து இப்படி இருந்ததை வந்து அப்படியே மாற்றி அமைக்கிற வகையில் தான் அந்த இடத்துல அமைஞ்சிருந்துச்சு ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு கனெக்டே இல்லாமல் வந்து போயிட்டு இருந்திருப்போம் படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் போது <laughs> ஃபுல்லுமே வந்து அந்த தூக்கி உட்கார வச்சு வந்து கரெக்டா கேரி பண்ணி கொண்டு போயிருக்காரு ஸோ அப்படி செகண்ட் ஆஃப்ல என்ன விஷயம் ஆட் பண்ணியிருக்காருனா எமோஷனலான சீன்ஸ் வந்து நிறையா வந்து உள்ள வச்சிருக்காரு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து அந்த இன்டர்வல் சீனில் வந்து நம்மளை அப்படியே தூக்கி உட்கார வச்சவர் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி தான் வந்து உடைக்கிறாரு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாரு ஸோ அதை தாண்டி பார்க்கும்போது வந்து ஆ அவர் சொல்ற விஷயம் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே வந்து யோசிக்க வைக்குது ஸோ அதை தாண்டி செகண்ட் ஆஃப் குளோர என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பட்சத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல என்னென்னலாம் இருந்துச்சோ அதை விட செகண்ட் ஆஃப்ல வந்து ஒரு விஷயம் வந்து புதுசாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காரு அது என்னன்னா எமோஷன் ஸோ அந்த எமோஷன் வந்து செகண்ட் ஆஃப்ல அழகாக வந்து சொல்ல <laughs> வந்து <laughs> முதல்லே <laughs> 
எந்த மாதிரியான பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து வாழ்ந்திருக்காரு தான் சொல்லி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து கன்வே பண்ணியிருக்காரு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் அவர் ஆடுற மேட்சில் அவரோட டீமை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுவார் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு பிளஸ் அவர் நடிச்சது தாண்டி அந்த படத்துக்கான மியூசிக் படத்துக்கான பிஜிஎம்ஸ் எல்லாமே வந்து இவர் தான் வந்து போட்டிருக்காரு ஸோ படத்துக்கு மியூசிக் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சிருக்குது பிளஸ் எல்லா படத்துலேயும் வர மாதிரி இந்த படத்துலேயும் வந்து நிறைய பாடல்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு இடத்துல கூட வந்து முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஸோ ஓவராலாக இந்த படமான வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கற பட்சத்தில் யூத்துக்கான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக எடுக்கப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் அதை தாண்டி வந்து மொத்தமாக எந்த வயசு கேட்டகிரிங்களாக இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எடுக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக இந்த படமானது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற பட்சத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எடுக்கப்பட்ட படமா அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஃபேமிலியாக போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற வகையில் தான் வந்து இந்த படமானது வந்து அமைஞ்சிருக்குது ஒரு இடத்துல கூட வந்து நம்மளை முகத்தை சுழிக்க வைக்காம வந்து கரெக்டாக கன்வே பண்ணி கூட்டு போறாரு நம்ம பார்த்திபன் தேசிங் ஸோ வீட்டாக்கிஸ் ரேட்டிங்ல இந்த படத்துக்கு த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த படம் நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா இல்லை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களோட ரேட்டிங் என்ன அப்படிங